Hi mga besh! Good morning! So, um, as you all know, um, daghan jud ka ayo issues karon sa online business, most especially sa mga online sellers nga <clears throat> wala pa na-register ang ilahang business. And then, dako kay silang problema kay gamay ra ang ginansya but gi-require sila sa DTI or sa BIR na i-register legally ang ilang business. So, today, um, this video will show you on how to get or how to apply for business nga registered siya sa BIR and also sa DTI. So, before anything else, let me share to you on what are the disadvantages and the advantages of having um, business. So first, um, if you think your business is um, na is future or feeling mo pang long term ang mong business, then I suggest na go for the application legally sa imuhang business. Since if you like na um, feel ni mo mas na ay future imong business niya, dugay ni mo feel ni mo makakarta ju kagdako, so better register gid siya kay most of the clients mas gusto gyud nga mas mo prefer gyud sila nga ang business nga ila hangi gi deal with is registered and legal para kay as we all know daghan jud ka ayog mga scammers ron di ba particularly sa online kay di man nimo maghukod kay pwede maguga ka ka himo og FB account nga dili ang imong own uh, true identity di ba so mangita jud as client mangita gyud sila og someone nga legal gyud dili scammer di ba advantage gyud kung registered ka sa BIR and DTI um mas nay mo salig ni mga client and then dili ka magpanginto og um advertise sa imong products and sa imong business kay kibaw ka you have proof of legality mas naa siya edge compared sa ubang online businesses nga dili sila registered and um, mas na ay future imong business nga mas musaka siya kay mura man kag um, maahat gani og um, buhat gyud sa imong responsibility kay namang kay bayronon nga mga tax <laughs> so dili ka magtapul-tapul kay kibaw man gyud ka nga na kay um, bayronon gani so number one, um, disadvantages gud ang na ay business business is magbayad juga og tax. Digi na nato malikayan and then um, responsibility sa na nimo as business owner. Number two is kailangan juga na ay enough money for the investment sa capital nimo. Kay having a business is dili na siya joke joke or mag anak ka nga, ay, I want to have like this, uh, ganan ko ingan nga business, so go na doon na tani dili, so kailangan ko na ni mo siya studyhan pa and tanaw ni mo, ito akong giingan ganiha kung feel ni mo na ay future in mong business, and feel ni mo makakorta kag dako, then go, pero kung tanaw ni mo, dili ka fully committed ayaw na lang jud kay ang pag open og business is hassle hassle sad ang pag close og business so that's why it's very important to have a business nga it's from your heart like passion gud ni mo na nga business for example um if you like to to have um makeup ana ana ganahan kay mga makeup products then kung ganahan jud ka ana pwede na nimo siya i eh, go into business kay mas maayo manggod na nga passion din na nimo ang imong gi business kay um, dili ka mapulan or dili ka dali ka po yan so mas naay probability ang success sa business kung gikan gud sa imong heart um, mo go through yun ta sa hassle nga part which is the application itself so mauna na ang atong buhaton karon I will show you on how to register your business medyo hassle yun siya but Tanan man siguro, ba if ganahan juga nga mo apply ani, mo go through man sa 
sa pina sa hassle or sa mga problema nga part. So without further ado, let's go on um, how to register your business legally. First, I will show you on what are the processes on business application. Guys, ako jud ni siyang gisulat kay para um, wala ko yung malintan gani kay tungod sa ihang ka detailed kailangan step by step jud. So, please allow me to read some of it for you ha para dili ta ma malibog. So, ang business guys is muagi na siya sa tulo ka process. So, number one, the first is you go to the TTI. Next is you go to City Hall. And then lastly, the BIR. So, first, let's start with the DTI. So, siguro, more kasagara na sa ato is um, nani idea about the DTI and how to apply it. Um, naa naman sila yung online registration, no? most especially karon nga pandemic na nata sa quarantine. So, dili ta maka ad do sa ilang office. So, there is a website para maka ag ka sa DTI which, we, which you can register your business name. I would like to um, clear this thing hanga. It doesn't mean nga na-register na ka sa DTI meaning okay na imuhang business registered na siya the purpose of the DTI is to um, give you the um, reservation gani sa name nga imuhang ganahan sa imong business like for example um Royce Eatery so ang kana siya nga Royce Eatery is imo na siyang i apply dito sa DTI para kana nga certain name is imuha registered na sa DTI day guys, if you're not aware of it, and sa uh, to those nga wala pa naka-apply, um, they will require you to give three sample names of your business, and then upon giving it to them, they will be the one to choose on say mas preferred sa imo ha. Kaya naman goy uban nga, nakuha na na siya nga name, so they will suggest on kanila ko ah, kanila i-name kaya nakuha na ni sa uban. So in the end, Ikaw lang gihapon ang mo choose ug unsa jay uh, business name nga ganahan nimo i-apply sa DTI. So if marilis na ang imuhang DTI certificate, well, pwede na ka mo start on um, applying sa next nimo nga um, sa next nga process. So the next is the city hall. Start na ta sa iyahang pagka um Hassle-hassle nga part. <laughs> so, let's go to the city hall. So, upon going to sit, to the city hall, um, maglibog mong yung ka, asa man ko first, mo ad to, wala bi ko'y kaila din to, sas kadako sa city hall, asa ko mo ad to. <laughs> okay, let me tell you this. Um, when you go to the city hall, you go first to the Cebu City Treasurer's Office or the CCTO. If you are not um, familiar sa city hall, um, daghan mag mga employees dito nga pwede radyo ka mag-ask kung asa dapit ang CCTO dali radyo kayo na siya ma makitaan dito so first um, you file for an application form it's what you call the business permit application form so it looks like this after nimo maput ang tanan in uh, informations nimo sa um, sa form you need to pay for the business tax um, sa ako ang nabayaran before sa akong pag-apply mga 2000 ka pinsya so naabot to ang tanan breakdown og unsa imo hang gibayaran so it looks like this ha ang katong business Business Tax Payment Certificate Kata akong giingon nga 2,000 katin So, money siya Looks like this So, if 
kung manakagbayad guys, you have um, you have to declare at least two manpower sa imuhang business. Pasabot na kay tao sa imuhang business. Kay tanan business na aman jui manpower, di ba? So, you have to declare at least two. Mao na siya ay pinaka minimum. And then, upon applying for the business permit, you are also required to declare capital investment. Pasabot um, in, uh, capital ni mo o pila imuhang uh, starting sa imuhang business. Sa business guys, na siya ay um, minimum capital investment which is 50,000 but it doesn't mean nga kailangan na nimo you have to show proof nga na ajud ka ana nga nga money kay basin mo worry mo nga ay dili na lang ko mo apply for business kay wala koy kapikita worth 50,000 no um, mahog lang nga mao na imo hang um capital as you start your business kay tanan business is na amang gid siya capital di ba so mao na siya ang imuhang i-declare dito after applying for the application for business permit the city hall will send the GIT or the joint inspection team to your lo uh, business location and they will um uh, check your physical store they will inspect if um, ni follow baka sa protocols making ana so they will check if imuhang store is um, number one link you ba for um, most especially when you're in the food business of course uh, they will make sure nga um, maayo ba ang imuhang physical store kay of course food biya na sa so it's for the safety of your customers so they will check if you have the proper segregation of your garbages so, sa inyuhang store, dapat visible ang inyuhang uh, garbage cans, um, biodegradable, non-biodegradable, non and the recyclables. So, after the GIT, guys, the City Hall will require you to comply the rest of the needed requirements. So, part sa City Hall nga requirement, sanitary permit. Um... Morag daghan ang magigga ay nakaila on sa sanitary permit. Sanitary permit um, proves nga ang inyuhang store is limpyo jud. Uh, most especially when you're in the food business, the safety and the cleanliness sa inyuhang gideliver is grabe yud ka. Um, importante, number one priority is the cleanliness of the food that you serve to your clients. So that's why i-check yun na sa sanitary inspectors um, the water so they will get um, um, uh, I think a portion of your water na inyuhang deserve sa inyuhang store they will submit the the water for uh, inspection kung limpyo ba ang inyuhang um, water na giyuse sa inyuhang business location for the sanitary permit guys let's start with the uh, um, health card I remember mo sa akong giingon nga duha ka man power nga inyong gideclare sa city hall. So those two man power should um, apply for a um, health card. On sa may requirements sa health card, number one, inyong hang X-ray. So inyong na siyang submit dito together with uh, two pieces one by one picture. Kay mo na ibutang dito sa ilahang health card. So, marag ingani siya o ng inyong health card. So, muna to siya no, x-ray, two pieces, one by one ID, per manpower ha. So, each manpower should submit two pieces, one by one ID. And lastly, the anus swab. Mao yun din ang pinakahadlukan sa tanan, kaya sila ganahan pa. Tut! Ana. Pero, no worries guys. Okay, ragi kay siya. You, sh you, you don't have to be shy kay kanang nakatago man mo anak. So, naray curtain and then mag anak rana ang muswab ninyo. Di rin na sila ganahan mo tanaw sa inyo hang tut. <laughs> so, you don't have to worry. So, next, done with the sanitary permit. Let's go to the next um, requirement. So, next is the uh, you should provide the lease of contract. If you are renting, guys, you should provide um, um, lease of contract from your landlady or land landlord. 
So, naran sila ihatag ninyo nga murag contract and then mo na imuhang ihatag dito as support sa imuhang um, application. But if you own the business location, all you have to to do is to provide them a photocopy of your um, land title. And next, um, you go to the city hall, city hall and then you get a cedula for your business. After the cedula, you go to your barangay to get your barangay clearance. This is the barangay where your business location is located ha, ayot ang imuhang personal address. But if imuhang personal address is same sa barangay location, uh, barangay business location ninyo is, go mo dito. So for you to get the barangay clearance, ang imuhang ibutang dito nga purpose is for business application or business permit. Ana. And then you will be required to submit the DTI certificate but katong photocopy lang okay and then your proof of address sa imuhang business location katong uh, list of list of contract or the land title so dito ay certificate photocopy um, proof of address and two valid IDs or just comply kung on sila i-ask nimo kay namgoy uban barangay nga kanang basi na pa sila ihatag na pa sila i-require nimo ba para imo ihatag sa ila so lastly sa city hall nga process is the fire safety certificate so um, you should provide um, a fire extinguisher ready sa inyong business location so just in case nga Simba ko na emergency, mga sunog-sunog, um, na akay magamit nga to prevent the fire, gani nga mukatag. They will check, they will make sure nga inyuhang store or business location is um, able ra gani siya to prevent the fire. Safety ra siya ba inyong location, ana. So, recall na to ha sa City Hall. So, first, you go to the CCTO, the Cebu City Treasurer's Office, apply for application of business permit. So, after you inspect sa GI, uh, the Joint Inspection Team, um, the City Hall will require you to submit the sanitary permit. So, muna siyang ikaduha ha? So, CCTO, and then after you inspect sa GIT, sanitary permit. Okay, next is to provide the list of contract or land title. And then next is the cedula. Okay, cedula and then the barangay clearance. After the barangay clearance is the fire safety certificate. Okay, so just wait for um, the releasing of all your certificates, the business permit, the fire safety, and uh, so, while waiting, you can already go to the um, BIR. So, we're already done with the DTI, the City Hall. The, the, the last part is the BIR. So, once na mo sa BIR, guys, um, you get a form. It's called the 1901. 1901 form. And it's the application form para ma-register ang inyong business. So, after filing sa tanan ni mong information dito sa imong application form, you submit it and then you wait for your turn to be called. And then after, they will assess you, they will assess your application, what kind of tax types that are applicable to you. Kay daghan mang good na klasik-klasing taxes, di ba? So, we have the income tax, percentage tax, the withholding tax, and all the taxes in the world. <laughs> So, dili na ni mong mamemorize. Sila ra jay, morag na ajay ka ng naibaw anak tanan. So, you just wait for them to um, put in your application o kung say uh, tax type ang ilang i-apply sa imo ha. Of course, ang tax type na ilang i-hatag sa imo ha is the one that is applicable sa on sa imo hang i-apply dito. So, for example, sole proprietor ka meaning ikaw ra usa sa imong business so mora sad na ang tax type ang uh, ilang ibutang sa imo ha suggestion lang guys kung mo agto na mo og BIR you should bring all 
necessary documents para dili na ka magbalik-balik kay as you as we all know um BIR maglinya juga taas kaayo and grabe ang queuing grabe ang waiting so kailangan imo na siyang dadon tanan para kausar gyud gamo adto di na ka magbalik-balik um bring all uh, your original copies as well as the photocopies okay so do not forget yun um uh, photocopy of your DTI the city hall and of course your valid IDs kana importante jud kaayo na siya so sa inyo application guys you have to pay 500 pesos sa imong business application so after you go to the book of accounts and register your ledger and your sales journal it looks like this okay so the ledger is where you, you put all your expenses and uh, so all your receipts are here and the sales journal is where will you put your um the sales okay so imo ni siya i-add to dito sa book of accounts imo i-register and then after a stampan ni mo siya like this okay and then after you are required to attend the BIR seminar so, ang seminar, guys, it would take mga 1 to 2 hours, I think. Depende sa um, mutok, gani. Pero, dali, rejig ka, yun na siya. So, the purpose of the seminar is to inform the business owners on um, their responsibilities as taxpayers and the um, differences of the um, taxes, like atong mga um, mga withholding tax kana may ana and then the terms kay daghan kay nag mga terms ang taxes guys like um the 2551q kana unsa man na siya so na pay different names sa uh, mga taxes so gamit kay ni siya nga seminar you should attend it yourself so after submitting your application um they will inform you on the tentative date of when ma, ma release ang imuhang 2303 or the certificate of registration the COR so once ma release na ang imuhang COR or the certificate of the registration meaning congratulations you're a legit business owner already but wait there's more <laughs> we're not done yet so, na-release na to imong COR. On sa may sunod. So, the next thing is to apply for the official receipt, meaning para makahatag na ka o receive. So, how to apply? First is you submit three copies of 1906. So, after um, imoto siyang fill up pan, so you submit it. And then, you will be given list of names sa company sa printing companies na accredited sa BIR. So mo choose lang ka dito isa and then imo na siyang ibutang dito sa sa form. But um, if you want your own printing, you have your own printing company nga imuhang mas masaligan, make sure nga accredited siya sa BIR kay dili man mo process ang BIR o dili accredited accredited sa ilaha but if you want nga um madali ang pag-release sa imong mga receipts you can choose to have your own um printing company and then you will be the one to process it dili ang BIR ang BIR is just to help you pero from all the papers, the documents, um, ikay mo hatag anak dito from BIR to the printing company as well as um, pagbalik anak dito sa BIR. So, ikaw ang magpa-approve anak dito sa printing company para ang imuhang mahatag nga documents na sa BIR is katunang um, humana na gani. So, after anak, i-process na lang na siya sa BIR and then mag-wait na lang ka. But if you don't have um kanang printing company nga kaila, you just choose um sa list sa BIR nga ilang hatag sa imuha.
Okay, murag na mas lay murag dako nga book and then daghan na dito kapilian. Pero the thing is, um, medyo malangay gid siya kay since daghan nung kaayog nag-waiting ana uh, and then daghan king nag-queuing ana sa BIR. So, kailangan mag-wait yug ka. Kung dili lang dinalian ang imong hang uh, pag-process, so okay, wait lang gid siya kay at least dili na ka mahasol og anang labang-labang gani sa mga paper and documents sa printing company going to the BIR. And then, they will give you this. The 1921 form. Okay? So, meaning, um, they will allow you to uh, to print um, to print receipts for your business. And then, there you go. Pwede na ka maka print sa imuhang OR. So, there you have it. Kumusta man? Na-take notes ra tanan? <laughs> Mga besh, kibagi ko hustle siya in a way. Kay, ano man na, basta business. Pero sa first part ra na siya hustle, guys. Just think nga, part jud na siya sa struggle basta mag, mag business ka. But you know what? The true struggle good sa business is how to maintain it. Maintain nga, dili mapulan ang imuhang clients. And then, how to market your business. Mauna siya ang true struggle. So, ayaw kahadlok sa mga tax, sa mga unsa pa na din ha sa BIR. Kay, as long as your uh, you're following the the BIR on sa ilang ihatag sa imo ha wala jud kay problema so mo na giingon nga submit to authority na lang yuta guys kay mo man jud na mo man jud na ang business diba so um paninghaa lang yud nga makabayad ka sa mga taxes on time like it's it is very important to take down notes or to put an alarm <laughs> nga um, this quarter, ting bayad na, ana, and then, do not wait for the due, for the due date, nga, every 15 or every 25th, ana, ana pa ka mabayad, no, so you have to schedule it, para dili ka mag, mag panic, nga, hala, ting bayad na, na ano, bako ikabayad, so you have to prepare, good, ana, so, Kung nakakita mo sa akong post before, no, as what I said, don't take this as um, as a burden, but take this as an edge on your part as business owner na registered mo kay um, mupili mag na ang mga clients o kinsa yun itong masaligan, di ba? So, um, the only way para masaligan mo is you yourself is nag-follow mo sa unsa joy sakto, di ba? So, just um, register your business and then show to your clients nga legit mo, ana. And guys, to tell you, no, it's a very nice feeling knowing na uh, um, no, no, mo yun yung own business. Like, murag kung gikan ka din, hey, murag ni level up ka, kay tungod kay, naanagid kay legit business imo ha. Murag ka ganang, nindot, nindot siya sa feeling. So, all you have to do is to be responsible enough, um, be honest, be honest in satanan, satanan. So, be honest sa imuhang i-declare, sa imuhang taxes. Kay, after all, ang kanang mga taxes, mubalik ka naman sa ato, ah, guys. Diba? I made this video not to, um, kana ganing magpinamaay. <laughs> Kaya naway, uban din ha, nga, um, mas nakabaw, gids lang, mas naasilay idea about how to do this Pero sa ako alang is, ako nang share sa inyo ha kay me myself as a um, small business owner, mausa ni akong giagian. Nga, before, um, before pa na ako na-register, ang kanay niyong na-feel ka ron, giagian sa na nako So, nagunahuna ako nga, ay, dili ko ready, dili ko ready, ma maka nang ma akong ma-register kay dili ko ready nga ma-responsible. <laughs> <laughs> sa ako ang mga bayro noon kay hadlo ko og able ba ko able ba ang business nga makabayad sa mga taxes and all the responsibilities and uh, hadlo ko ana but it's part of the risk that you have to take basta business owner ka so if na ako yung nakalintan guys uh, i'm sorry kay murag 
gamay naman akong idea ani so i'm sharing this to you kay mauni ako ang gi gisunod nga pamaagi when i registered my business 2 years ago but guys if you don't want to go through all this um hustle ang part from registering your business you can always uh, look for a bookkeeper uh, kasaligan good and honest in handling your application for business or you can also look for a friend nga na idea about how to register business but make sure nga kanang you'll not go to fixers ha kay it's very important to start your business with all honesty kay along the way mubalik naman gihapon na sa ato ah so ana lang just go with the flow and then mahuman na ligid ayo na tagaan na ta sa Ginoo og mga nindot nga mga clients nga mo stay good sa ato ah kay honest man ta no so if you have questions or clarifications or any justifications just comment down below or just um correct me if na ako yung mga wrong nga na nga na share sa inyo ha i'm very open kay dili man ta ko ano dili man ta pro ani share lang yun ko ninyo to help ba kay of course dili man ta nan nakabaw sa unsay mga pamaagi ani so ana lang share is loving so hope you learn from the video guys and i can't wait for you to post in your fb na registered na mo and i can't wait to congratulate you on sa inyong hang legit business thank you and bye god bless bye guys